ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வித் ஆர்கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம லாஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதை வச்சு தான் நம்ம இந்த லாஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம எழுதலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சு ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேவா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு இந்த ரெண்டு சைடையும் நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ரெண்டு பாயிண்ட்டு ஓகேவா ரெண்டு என் பாயிண்ட்ஸை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸடில் வச்சுட்டு நடுவில் வந்து நம்ம அதை ப்ளக் பண்ணி விடும்போது அது வந்து இது மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது பேர் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கன்சிடர் ஸ்டிங் ஆஃப் லென்த் எல் ஸ்ட்ரெச் அண்டர் அ டென்ஷன் டி டென்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் fixed at sin uh, fixed at its ends okay let m be the mass per unit length of the string m abingirund and the and the string oda mass abin sollikala we plug the string at its midpoint the string vibrates in a single loop emitting its fundamental note okay ipo enna pandrom abina ipo idu vandu fix panni vechitanga okay va in the n n n irukku dia id per enna solluvanga nodes abin solranga and edathula enna panniranga fix panni vechitanga இந்த நம்ம நடுவில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இப்படி இழுத்து விட போகிறோம் ஓகேவா அதுதான் வந்து ப்ளக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஆன்டினோட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி நம்ம ப்ளக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இப்படி ஸ்ட்ரிங் என்னவோ இப்படி இருக்கிறது தான் ஆனால் நம்ம அதை ப்ளக் பண்ணி விடும்போது நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இப்படி இந்த ஷேப்பில் வந்து நமக்கு என்னாகும் வந்து தெரியும் வைப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன் ஓகேவா இப்போது இதை வந்து நம்ம ரப்பர் பேண்டில் கூட நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் பாருங்களேன் அவங்க அந்த ரப்பர் பேண்டை வந்து நடுவில் ப்ளக் பண்ணும்போது அதை இழுத்து விடுறாங்க அப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வளைவாக ஒரு ஷேப் வந்து நமக்கு வைப்ரேஷனில் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது தான் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோட லென்த்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லாம்டா பை டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க லாம்டா பை டூ ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு இதில் லாம்டாவோட வேல்யூ மட்டும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டூவை இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் வியை வந்து நம்ம என் லாம்டா அப்படின்னு கூட எழுதலாம் இதில் வியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டி பை எம் ஓகே ஸோ இதோட இந்த ஃபார்மில் வந்து எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு ஒரு மெத்தட் வந்து இருக்குது அதை வந்து நம்ம அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம பார்க்க மாட்டோம் நம்மளோட சிலபஸில் வந்து அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக வந்து கொடுக்கல ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகே வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டி பை எம் அப்படின்னு எழுதலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்முலானா அதில் வியோட வேல்யூ வந்து ஓகேவா வியோட ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்னா ரூட் டி பை எம் வி வர இடத்துல இந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே நமக்கு என்ன வேணும் இதில் ஃப்ரீக்வன்சி தான் வேணும் என் அப்படிங்கிறது தானே ஃப்ரீக்வன்சி அப்போது என் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த லேம்டா இங்கே கீழே வந்துச்சுன்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை லேம்டா இந்த வி பை லேம்டாவை நம்ம எப்படி எப்படி பிரித்து எழுதலாம் ஒன் பை லேம்டா இன்டு வி அப்படின்னு எழுதலாமா எதை ஸோ இதை ஓகேவா அப்போது ஒன் பை லேம்டா அப்படிங்கிறது லேம்டான்றது டூ எல் அப்போது ஒன் பை டூ எல் பி அப்படிங்கிறது ரூட் டி பை எம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபார்முலா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மூணு லாஸ் வந்து நம்ம போட போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெச்சு ஸ்ட்ரிங் ஃபிக்ஸ்ட் அட் போத் டென்ஸ் இட்ஸ் கிவன் பை இந்த ஃபார்முலா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எல் ரூட் டி பை எம் ஓகே இது எல் அப்படிங்கிறது லென்த் டி அப்படிங்கிறது டென்ஷன் ஆர் ஃபோர்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் எம் அப்படிங்கிறது லீனியர் டென்சிட்டி ரைட் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது ஓகே இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா அதை ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா லா ஆஃப் லென்த் ரெண்டாவது லா ஆஃப் டென்ஷன் மூணாவது லா ஆஃப் லீனியர் டென்சிட்டி ஓகே இப்போது இந்த இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரித்து எழுதிக்கலாமே என் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதல அந்த ஃபார்முலாவை ஒன் பை டூ எல் இன்டு எழுதலாமா அப்புறம் வந்து ரூட்டின்னு எழுதலாம் இன்டு ஒன் பை ரூட் எம் அப்படின்னு எழுதலாம் கரெக்டா இப்போது இதை வந்து இங்கே பாருங்கள
அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது வெறும் ஒன் பை டூ எல் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே இப்போ இதை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் லா ஆஃப் லென்த் வென் த டென்ஷன் டி அண்ட் லீனியர் டென்சிட்டி ஆர் கான்ஸ்டன்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஆஃப் அ ஸ்டெச்சு ஸ்ட்ரிங் வைப்ரேட்டிங் இன் ஒன் செக்மெண்ட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு இத் லென்த் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை எல் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் ஒன் இருக்கா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை டூ எல் இருக்கு பாருங்கள் அந்த டூ அப்படிங்கிற நம்பர் மட்டும் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை எல் அப்படிங்கிறது இருக்கும் என் இங்கே இருக்கு என் அப்படிங்கிற என் அப்படிங்கிறது என்னது ஃப்ரீக்வன்சி அந்த என்ன எண்ணுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரொப்போஷனல் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது என் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி என் என் ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை எல் ஆர் என்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இப்போ நம்ம லென்த் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம லென்த்து வச்சு போகும்போது நமக்கு டென்ஷனும் லீனியர் டென்சிட்டி அதாவது ஃபோர்ஸுன்ற டென்ஷனும் லீனியர் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம டென்ஷன் அதாவது அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டென்ஷன் அதை எடுத்தோம்னா நமக்கு லென்த்தும் மாசும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ சாரி லென்த்தும் லீனியர் டென்சிட்டியும் வந்து எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம லீனியர் டென்சிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் லென்த்தும் டென்ஷனும் எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஏதாவது ஒன்று நம்ம எடுக்கும்போது மற்ற ரெண்டு வந்து எப்படி இருக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் இதுதான் வந்து நமக்கு பேசிக்கான ஒரு லா ஓகேவா ஸோ அதாவது என்னது என் ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை எல் ஸோ இது எழுதுனாலே உங்களுக்கு என்ன பண்ணிவிடுவோம் இந்த இந்த ஃபார்முலா சாரி இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நமக்கு தெரியணும் உங்கள் ஓகேவா உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பரில் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து என்னது ஹாஃப் மார்க் வந்து கொடுத்துருவாங்க ரைட் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் ரெண்டாவது செகண்ட் லா என்ன பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் டென்ஷன் இந்த லென்த் அண்ட் லீனியர் டென்சிட்டியாக கான்ஸ்டன்ட் இப்போ லென்த்தும் லீனியர் டென்சிட்டியும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்குது மீதி இந்த டென்ஷன் ரூட் டி மட்டும் இருக்கா அப்போ என்னது த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்டெச்சு ஸ்ட்ரிங் வைப்ரேட்டிங் இன் ஒன் செக்மெண்ட் ப்ரொப்போஷனல் டு த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென்ஷன் அவ்வளோதான் ஸோ என்னது ரூட் டி ஸோ ரூட் டி போட்டிருக்காங்களா அதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் உள்ளே என்ன இருக்குது டென்ஷன் டி அப்போ என் ப்ரொப்போஷனல் டு ரூட் டி அவ்வளோதான் அவர் என்ன பண்ணலாம் என் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு கூட நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து வேண்டாம் ஓகேவா இது வரைக்கும் மட்டும் எழுதுங்க ஸோ இது எழுதலாம் இது எழுதலாம் அதே மாதிரி இது எழுதலாம் இது எழுதலாம் ஓகே ரைட் இதுதான் வந்து செகண்ட் லா தேர்ட் லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் லீனியர் டென்சிட்டி வென் லென்த் அண்ட் டென்ஷன் ஓகேவா ஸோ எம் அப்படிங்கிறது தானே இங்கே லீனியர் டென்சிட்டின்னு எடுத்தோம் அப்போ மற்ற ரெண்டு என்ன இருக்குது லென்த்தும் டென்ஷனும் அப்போது இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணிக்கிறோம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கும் போது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஸ்டெச்சிங் வைப்ரேட்டிங் இன் ஒன் செக்மெண்ட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எம் அது வந்து எப்படி இருக்குமா ஒன் பை ரூட் எம் ஒன் பை ரூட் எம்னாலும் என்னது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் லீனியர் டென்சிட்டி அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என் ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை ரூட் எம் ஆர் என்ன பண்ணலாம் நம்ம என் ரூட் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதை வந்து எப்படி இங்கே கொண்டு வராங்க ஸோ இது வந்து இது வந்து வேண்டாம் ஓகே இதை வந்து எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் ஓகே ப்ரொப்போஷனல் தேரி பண்ணால் என்னது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டண்ட் சிம்பிள் அப்படின்னு இப்போ கே அப்படின்னு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்டூ ப்ரொப்போஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கான்ஸ்டன் சிம்பிள் போடணும் இங்கே என்ன இருக்குது ஆல்ரெடி ஒன் பை ரூட் எம் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ரூட் எம் வந்து இங்கே மல்டிப்ளை ஆச்சு என்ன ஆகிடும் என் ரூட் எம் இங்கே என்ன கே இன்ட்டு ஒன் என்னது கே இப்போ கே அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு கான்ஸ்டன் அதான் என் ரூட் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி தான் எதுக்கு பார்க்கலாம் என் ப்ரொப்போஷனல் டு டி அப்படின் போது என்னது என் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கே ரூட் டி அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா அப்போது அப்போ என்ன ஆகும் இந்த மல்டிப்ளை இருக்கு இங்கே இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ என் பை ரூட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு கிடைக்கும் கே அப்படிங்கிறது என்னது கான்ஸ்டன்ட் தான் வந்து என் பை ரூட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இங்கே வந்து என் ரூட் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்னது என் இ
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக எழுதும் என்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து என் ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை எல் என் ப்ரொப்போஷனல் டு ரூட்டி என் ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை ரூட் எம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமாக பார்ப்பாங்க ஓகேவா அதனால் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போட்டோ வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ